上锅喽！大型烤小餐，这个一锅得烤多少斤呢、啊？师傅，一锅烤一百斤，像这一百斤烤出来能烤多少斤呢、啊？烤出来是烤五十斤。他这笋糕还是挺大啊，笋糕大啊，三十分钟不停的翻，要等他把这个水分慢慢蒸发干。口味才会好，又干又香。那咱们每天的生产量有多大？工人多的时候要两吨，工人少的要吨半，三千斤到四千斤。那咱贵州的猪供应得过来吗？贵州猪供应不过上啊，现在是用全国各地的。那咱们用的就是冻货是吧？不是冻货，新鲜的。我们是用冷链把它运输过来，它每天五到六点钟就运到我们这里。别人不是说这个猪的肠子很臭吗？怎么在咱们车间闻不到什么臭味啊？要大肠的人臭，猪小肠不够臭。这个。那小肠我们要的精华部位就在五六十公分左右，这六十公分有多重啊？二两多到三两左右，穿过来啊，翻过小肠来，再把这里面的污渍全部清洗干净。我听别人说这个猪小肠不是有点苦吗？这个就是苦的，就是黄肠，黄肠我们都不要的。我看我们这个小肠清洗的特别干净，一共要清洗几遍呢？我们要小肠一共要清洗七遍，因为我们分两次腌制，每一次腌制之后要把它清洗干净。猪这撒的什么料啊？秘制腌料，像我们来倒这小肠都要讲究手法，要轻拿轻放，不能重倒，它才不会产生苦味。叔，你把一个烤小肠说的这么玄乎，是不是在吹牛？吹牛不吹牛，进口他就知道啊。每一次我们腌制也北京，猪倒也北京，然后我又倒一桶腌料下去。这是什么秘料？闻起来这么香？老板独自的配料。这个为什么不一次倒进来一起腌呢？因为它一次倒起。你这半来就不均匀，那每一颗小肠子达不到这个腌料的腌制，每一个要腌四百来斤，我们要用这个冰块给它降一温。本来这肠子就不能捂，假如它要捂了，口感各方面都不好。我们要把它保持温度，把这里面的温度降下来。这是已经在腌制的小肠，这一个要腌制两小时。现在是把它清洗干净就上锅了。这个洗的话，会不会把把它味道洗掉了？不会的，因为它腌了两个小时入味了，把它冲洗干净就可以了。清洗的相当仔细啊！上锅喽！来。要烤多长时间呢？三十分钟，三十分钟不停的翻，也要掌握它的火候，掌握它的水分。过干了，它的味道就跑了。要等它把这个水分慢慢蒸发干，一斤只能烤五两，因为它烤多了，它水分夹在里面，味道它就会有变动。你这刷的是什么？刷的是菜籽油，自家种的菜籽。刷菜籽油就是给它一个润滑，不要等它粘锅。这烤熟了之后能直接吃吗？不能吃，我们只能烤七成熟，后面加工一下才能吃。烤小肠的过程啊，这个口水都流了一地了。看一下这个小肠烤的滋滋冒油啊，一个字香。我们大家吃一个带辣椒面的，他们每一包这个小肠的话都是送这个辣椒面的。哇，这个外面焦焦的，然后吃到嘴里面那个油花四溅啊，看着是有一点点油腻啊。实际上，这个肥油吃到嘴里面非常的润滑，所以喜欢吃烤小肠的朋友啊，一定不要错过啊！